إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عما بعد فعوض بالله من الشيطان الرجيم قل جاء الحق وسهق الباتل إن الباتل كان سهوقا عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة وعن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله تعالى عنه أنه قال يصاح يوم القيامة على رؤوس الخلائق رجل من أمتي فينشر له تسع وتسعين سجلا ويقال هل تنكر منها شيء فقال لا قال هل لك عذر أو حسنة قال لا قال عندنا لك حسنة فأخرج بطاقة فيه لا إله إلا الله وأزن فثقلت هذه البطاقة সম্মানিত উপস্থিতি যাবতীয় প্রশংসা হামদোসানা সেই মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ সুবহান হতালার শানে নিয়োজিত যারা পরিসীম দয়া সীমাহীন রহমত অগণিত করুণার বদৌলতে আজকে আমরা পবিত্র কোরআন ও সহে হাদিস থেকে কিছু শোনার জন্য সাপ্তাহিক ঈদের দিনে একত্রিত হতে পেরেছি আলহামদুলিল্লাহ তারপর পরই দরুদ সালাম বর্ষিত হোক পৃথিবীর সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসুল আহমদ মোহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের ওপর আজকে আমাদের পবিত্র জুমার খুদবার সংক্ষিপ্ত আলোচনার বিষয়বস্তু তা ওহিদ আমরা তা ওহিদ শুধু যারা বেদাতি তাদের সামনে আলোচনা করব। যাদের আমরা মনে করি যারা শিরকে লিপ্ত তাদের সামনে আলোচনা করব আর আমাদের সামনে আলোচনা করব না এমনটা নয় আমাদের সামনেও তা ওহিদের আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে দুই কারণ এক তাজকির যেটা মানুষ জানে সেটা তাকে বারবার জানিয়ে দেওয়া লাগে না হলে মানুষ ভুলে যায় দুই আহালে হাদিস সমাজেও অনেক তা ওহিদ সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব রয়েছে শুধু নামকা ওয়াস্তে জানে কিন্তু ভালোভাবে জানে না যে তা ওহিদ আসলে কি যদিও জুমার খুদবার সময় অনেক সংক্ষিপ্ত তারপরেও এই সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে যতদূর সম্ভব তা ওহিদ সম্পর্কে কিছু কথা বলার চেষ্টা করব ইনশা আল্লাহ মানব শরীরের জীবিত থাকার জন্য সুস্থ থাকার জন্য যেমন খাদ্যের প্রয়োজন কোনো মানুষ যদি না খায় তাহলে সে যেমন মারা যাবে তার শরীর যেমন অসুস্থ হয়ে যাবে মানুষ যেমন খাদ্যের মুখাপেক্ষী খাদ্য ছাড়া মানুষের শরীর চলতে পারে না ঠিক তেমনি মানুষের অভ্যন্তরে আরও একটি সত্তা আছে মানুষের আরও একটি অঙ্গ আছে যার নাম রোহ বা আত্মা এই আত্মা বা রোহের জন্য খাবার খাদ্য লাগে যা মানুষ জানে না মানুষ যখন ওই রোহকে তার খাবার দিতে পারে না তখন ওই রোহ হতাশাগ্রস্ত হয়ে যায় পাপে কলুষিত হয়ে যায় প্রশান্তি পায় না শান্তি পায় না ছটপট করতে থাকে রাত্রে ঘুম হয় না রোহ অনেকভাবে কষ্ট পায় 
से कष्टगुलर बहिप्रकाश ये घटे तो रोह के अनेक भाव कष्ट दिए थी तरह मध्य ये जो रोह एवं आत्मार जो खबर प्रयोजन से खबर आत्मा के दीना আমরা আত্মাকে সবসময় ভুলিয়ে রাখার চেষ্টা করি বাস্তবতা গান বাজনার মাধ্যমে মুভি সিনেমার মাধ্যমে মানুষ ভুলিয়ে রাখতে চায় নিজেকে নিজের আত্মাকে যে তুমি একদিন মারা যাবে দুনিয়ার খেল তামাশা দুনিয়ার রং তামাশা আনন্দ বাড়ি গাড়ি নারী সকালে উঠে অফিসে যাওয়া টাকার চিন্তা সব কিছু আত্মাকে ভুলিয়ে রাখতে চায় যে আত্মা তুমি একদিন মারা যাবে এ কথা মনে করার প্রয়োজন নাই ওটা ভুলে যাও তো এইভাবে আমরা আত্মাকে এড়িয়ে যাই আত্মার চাহিদাকে এড়িয়ে যাই দুনিয়ার সুখ শান্তির পিছনে ছুটতে থাকি তখন ধীরে ধীরে আমাদের আত্মা পাপে কলুষিত হয়ে যায় হতাশায় বিপর্যস্ত হয়ে যায় বিপদে হত বিহব্বল হয়ে যায় অনেক সময় আত্মহত্যা করে অনেক সময় রাত্রে ঘুম হয় না অনেক রকমের সমস্যা হয় তো আপনার আত্মাকে যদি আপনি বাঁচিয়ে রাখতে চান জীবিত রাখতে চান সুস্থ শান্ত প্রশান্ত রাখতে চান তাহলে সে আত্মাকেও তার খাবার দিতে হবে আর আত্মার সবচেয়ে বড় খাবার হচ্ছে তাওহিদ তাওহিদের বিশ্বাস যেহেতু আত্মা আল্লাহ সুবাহান আল্লাহ পাঠিয়েছেন আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে সেহেতু আত্মা বারবার ফিরে যেতে চায় তার প্রতিপালকের নিকটে জন্মগত ভাবে কুল্লু মাউলুদ্দিন উলিদ আল আল ফিতরাহ প্রত্যেক সন্তান ফিতরাতের উপর জন্মগ্রহণ করেছে ইসলামের উপর জন্মগ্রহণ করেছে কেননা সে তো আল্লাহর সৃষ্টিজীব চাহে উধির ইহুদির ঘরে জন্ম নিক চাহে খ্রিস্টানের ঘরে জন্ম নিক চাহে হিন্দুর ঘরে জন্ম নিক হিন্দু ইহুদি খ্রিস্টানেরা কি আল্লাহর সৃষ্টিজীব নয় তারা অবশ্যই আল্লাহর সৃষ্টিজীব তো তাদের ভিতরেও যে আত্মা আছে সেটা আল্লাহরই সৃষ্টি করা আল্লাহরই পাঠানো তো প্রত্যেক আত্মা তার সৃষ্টিকর্তার দিকে ফিরে যাওয়ার জন্য ছটপট করে কিন্তু আত্মার সেই চাহিদার কথা মানুষ গুরুত্ব দিতে চায় না এড়িয়ে চলতে চায় আত্মার প্রশ্ন মানুষ এড়িয়ে চলতে চায় তার উত্তর খুঁজতে চায় না এবং এড়িয়ে চলার আরও একটি বড় মাধ্যম হচ্ছে দুই দিনের দুনিয়া খাওয়া দাও ফুর্তি করো দুনিয়াটা মস্ত বড় কেন ওগুলো নিয়ে চিন্তা করার প্রয়োজন কোনো প্রয়োজন নাই তো আত্মা তাওহিদ হচ্ছে আত্মার জন্য প্রশান্তিকর এই জন্য আল্লাহ সুবাহান হতালা সুরা রাদের আঠাশ নম্বর আয়তে বলেছেন আল্লাহ বিদিকিল্লাহ তাসমাইনুল কুলুব জেনে রাখো মহান আল্লাহ সুবাহান হতালার স্মরণে আত্মাগুলো প্রশান্তি পায় মহান আল্লাহ সুবাহান হতালার জিকিরে আত্মাগুলো প্রশান্তি পায় তোমরা আল্লাহর জিকির করো হত বিহব্বল আত্মা আল্লাহর জিকিরে প্রশান্তি পায় কিন্তু আমরা দেখি যে আমাদের দেশে জিকির শুরু হলে মানুষের লাফালাফি শুরু হয় জিকির শুরু হলে হু হুর নামে বাসে উঠাউঠি শুরু হয় তো যে জিকিরে আত্মা প্রশান্ত হয় না বিবেক লোপ পেয়ে যায় মানুষকে নাকি পাগল হতে হয় সে সে জিকির আল্লাহর জিকির নয় সে জিকির শয়তানের জিকির আল্লাহর জিকিরে মানুষের আত্মা প্রশান্তি পাবে যে কোনো বিপদে আপদে যখনই আপনি আল্লাহ সুবাহান তালার জিকির করবেন আল্লাহ সুবাহান তালার স্মরণ করবেন তখনই দেখবেন বিপদগ্রস্ত আত্মা কিভাবে প্রশান্তি পায় ঘর থেকে বের হচ্ছেন টেনশনে আছেন ঘর থেকে বের হওয়ার দোয়া পড়েন বিসমিল্লাহ তাওয়াক্কাল তো আল্লাহ আল্লাহর নামে বের হচ্ছি ভরসা আল্লাহর উপর ला हाउला कुबता इल्ला बिल्ला आल्ला व्यतीत और कारो को शक्ति नाई कारो को क्षमताओ नाई देखें अपन चिंतित आत्मा कि भाव प्रशांत पाए विमान उठते हैं भय पा कि जानी कि है बड़े रसुलर शिखिए दवा दवा सुबहान लदी सखर नहदा अमा कुन्नला हू मकरीन व इन्ना इला रब्बी नला मुन कलिबून ओ आल्लार पवित्रता वर्णना कर आल्ला विमान के अधीनस्थ कर दिए যদি আল্লাহ না চাইতেন এই বিমানকে আমরা আমাদের অধীনস্থ করতে পারতাম না এই এই বাক্যটা যখন উচ্চারণ করে মানুষ তখন মানুষ ভাবে কিভাবে বিমান আমার অধীনস্থ করে দিল আল্লাহ বিমান তো অধীনস্থ আছে এটা মানুষ বুঝতে পারে না এটা বুঝার জন্য মানুষকে বুঝতে হবে ইন আল্লাহ আলা কুল্ল সেই ইনকাদির আল্লাহ হচ্ছেন সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান আপনার হাতের মোবাইলের উপরও আল্লাহ ক্ষমতাবান 
এই মেম্বারের উপরও আল্লাহ ক্ষমতা বান কোরআনের উপরও এই লাঠির উপরও আল্লাহ ক্ষমতা বান মেম্বার থেকে যখন আল্লাহ রাসুল নেমে গেল নতুন মেম্বার আনতে বলল সাহাবিরা বলতেছে সহি হাদিস পুরাতন মেম্বার কান্না করতেছে সে কান্নার আওয়াজ মসজিদের সকল সাহাবি শুনেছে মেম্বার কান্না করতেছে আগুন আগুন তো আল্লাহর একটা ক্ষুদ্র সৃষ্টি জীব আল্লাহ আগুনকে বলছি আনারো কুনি বার্দম সালাম আল্লাহ ইব্রাহিম এ আগুন ইব্রাহিমের উপর ঠান্ডা হয়ে যাও সমুদ্র আল্লাহর সৃষ্টি জীব আল্লাহ মুসার সময় সমুদ্রকে বলল সমুদ্র ফাঁক হয়ে যাও ফাঁক হয়ে গেল প্রত্যেকটা সৃষ্টি জীব আল্লাহর কথা শুনে এই লাঠিও আল্লাহর কথা শুনে বিমানও আল্লাহর কথা শুনে এই জামা এই কাপড় সব কিছু আল্লাহর তাসবি পাঠ করে আল্লাহর জিকির করে আল্লাহর কথা শুনে এদের মধ্যে প্রাণ নাই কিন্তু আল্লাহ জানেন এদের মধ্যে কি আছে তারা আল্লাহর কথায় উঠে সব কিছুর উপর আল্লাহর ক্ষমতা তো ওই বিমানের উপরও আল্লাহর ক্ষমতা আছে যে গাড়িতে উঠতেছেন সেই গাড়ির উপরও আল্লাহর ক্ষমতা আছে ওই জন্য আপনি পড়তেছেন সুবাহান আল্লাদি সাহর আল্লাহ নাহাদা অমা কুন্নাহ মুখরিনিন ওই আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করতেছি যে আল্লাহ এই গাড়িকে আমার অধীনস্থ করে দিয়েছেন যদি আল্লাহ না চাইতেন আমি এই গাড়িকে আমার অধীনস্থ করতে পারতাম না দেখবেন আল্লাহর জিকিরে কিভাবে আপনার আত্মা প্রশান্তি পায় প্রত্যেক পদে পদে প্রত্যেক সমস্যাই আল্লাহ সুবাহান তারার স্মরণ আপনার সমস্যার সমাধান স্বয়ং আল্লাহ সুবাহান তালা বলতেছেন ইউনুস আলহি সালাত ওয়াসালাম যখন মাছের পেটে ছিলেন তখন তিনি বিপদে পড়েছিলেন লা ইলাহ ইল্লা আংতা সুবাহান ইন্নি কুং তুমি নব্বাল ইমিন হে আল্লাহ তুমি ব্যতীত কোনো মাবুদ নাই আমি তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করতেছি আমি অত্যাচারীদের একজন গুনাহগারদের একজন তো আল্লাহ সুবাহান বলছেন লাউলাই সাব্বেহ যদি ইউনুস আমার তাসবিহ পাঠ না করত আমার জিকির না করত আমাকে স্মরণ না করত তাহলে ইলা ইউমি ইউবা আসুন মাছের পেটে কিয়ামত পর্যন্ত সে থেকে যেত তার বের হওয়ার সুযোগ হতো না আল্লাহর স্মরণের গুরুত্ব আল্লাহর জিকিরের গুরুত্ব তো আল্লাহ সুবাহান তালার স্মরণ আপনাকে তাওহিদের দিকে নিয়ে যাবে এবং তাওহিদ আল্লাহর স্মরণ হচ্ছে আত্মার খাদ্য আমাদের সমাজে মানুষ তাওহিদের প্রকার জানে না অথচ তাওহিদের প্রকার ভেদ জানা তাওহিদকে বুঝার জন্য সবচেয়ে জরুরি তাওহিদ তিন প্রকারের এক তাওহিদুল রুবুবিয়াহ দুই তাওহিদুল উলুহিয়াহ তিন তাওহিদুল আসমা ইসিফাত মসজিদের যত মুসল্লি আছে সবাইকে মুখস্থ করে যেতে হবে এই তিন প্রকার তাওহিদ প্রথম প্রকার তাওহিদ আল্লাহকে রব হিসেবে মানা দ্বিতীয় প্রকার তাওহিদ আল্লাহকে ইলাহ হিসেবে মানা তৃতীয় প্রকার তাওহিদ আল্লাহ সুবাহান তালার নাম ও গুণাবলী আপনি আল্লাহকে রব হিসেবে মানেন আল্লাহকে ইলাহ হিসেবে মানেন আপনার মনে প্রশ্ন জাগে এটা আবার কেমন কথা বলে আল্লাহকে রব হিসেবে মানা আর আল্লাহকে ইলাহ হিসেবে মানা এই দুটোর মধ্যে কি কোনো পার্থক্য আছে যিনি রব তিনি তো ইলাহ যিনি ইলাহ তিনি তো রব তাহলে আবার এখানে দুইটো প্রকার কেমনে হলো একটা প্রকার আল্লাহকে রব হিসেবে মানা আর একটা প্রকার আল্লাহকে ইলাহ হিসেবে মানা জি না আপনাকে মনে রাখতে হবে সারা পৃথিবীর সকল সমস্যা এই দুই প্রকারের মধ্যে নিহিত আল্লাহকে রব হিসেবে মানার মধ্যে নিহিত আর আল্লাহকে ইলাহ হিসেবে মানার মধ্যে নিহিত এটা আপনাকে বোঝানোর জন্য আমি পবিত্র কোরআন থেকে কয়েকটি আয়াত আপনাদের সামনে তেলাওয়াত করব আল্লাহ সুবাহান হতআ সুরা নামলের ষাট নম্বর আয়াতে বলছেন কে সৃষ্টি করেছে আসমান এবং জমিন ও আংসালা ইমা এবং আসমান থেকে পানি বর্ষণ কে করেছে আর সে আসমানের বৃষ্টি দিয়ে বাগান কে উৎপন্ন করেছে তারপরে একটা আল্লাহ সুবাহান তালার চ্যালেঞ্জ কোরআন থেকে এই জন্য পড়তেছি যেন আপনাদের অন্তরে প্রভাব বিস্তার করে সরাসরি কোরআন থেকে পড়ার কারণে কোরআনের বহু হাজারো পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় আল্লাহ সুবাহান তালা এরকম আয়াতে ভর্তি করে রেখেছেন কোরআন শুধু মানুষকে তাওহিদ শিখাতে চায় সবার আগে কথায় কথায় এই জাতীয় আয়াত পাবেন আল্লাহ সুবাহান তালা তারপরে চ্যালেঞ্জ করতেছেন মা খান আলাকুম আংতুম বিতু সাজারাহা দুনিয়ার মানুষ আমি আল্লাহ সুবাহান তালা যদি একটা বীজ থেকে চারা উৎপন্ন না করি তো তোমরা সকলে মিলে 
ওই বীজ থেকে চারা উৎপন্ন করতে পারবে না সারা পৃথিবীর সকল বিজ্ঞানী ইঞ্জিনিয়ার মিলে যদি চেষ্টা করে একটা বীজ থেকে একটা গাছ উৎপন্ন করবে পারবে না যদি আল্লাহ না চান আল্লাহর চ্যালেঞ্জ মাখান এলাকা তুম বিতু সাজার হা পারবে না তোমরা একটা গাছকে উৎপন্ন করতে তাহলে এতক্ষণ তোমরা সবাই বিশ্বাস করো যে আল্লাহ সুবহান তালা আসমান সৃষ্টি করেছে আল্লাহ জমিন সৃষ্টি করেছে আল্লাহ আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করে আল্লাহ না চাইলে আমরা কেউ গাছ উৎপন্ন করতে পারবো না এগুলো সবই বিশ্বাস করো তোমরা এগুলো বিশ্বাস করা মানে হচ্ছে আল্লাহকে রব হিসেবে মানা কিন্তু তোমরা আল্লাহকে ইলাহ হিসেবে কেন মানো না আর ইলাহ মা আল্লাহ এগুলো বিশ্বাস করার পরেও কি তোমরা বলতে চাও যে আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ আছে আগে আপনাকে একটু আমি শাব্দিক অর্থগুলো বুঝিয়ে নিই রব শব্দের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে লালন পালন করা একটা মা যেমন তার সন্তানকে দুধ পান করিয়ে পেশাব পায়খানা পরিষ্কার করে খাবার দাবার দিয়ে রাতের ঘুম নষ্ট করে একটা সন্তানকে লালন পালন করে আল্লাহ সুবহান তালা ঠিক সেভাবে তার বান্দাদেরকে লালন পালন করেন আপনি যে জমিনে আছেন সেই জমিন আল্লাহ আপনি যে আসমানের নিচে আছেন সে আসমান আল্লাহ যে সূর্যের আলোতে আপনি জীবন ধারণ করতেছেন সূর্যের আলো না থাকলে আপনি বাঁচবেন না একটা গাছকে সূর্যের আলো থেকে দূরে সরিয়ে দিন কোনো পাত্র দিয়ে ঢেকে দিন গাছ দশ দিন পনেরো দিন পর মরে যাবে আপনার গায়েও যদি সূর্যের আলো না থাকে আপনিও মরে যাবেন সূর্যের আলো ছাড়া বাঁচবেন না সূর্যের আলো দিয়ে জীবন ধারণ করতেছেন আল্লাহর দেওয়া অক্সিজেন দিয়ে জীবন ধারণ করতেছেন যে খাবারটা খান প্রত্যেকটা খাবার মাটি থেকে আসে আর ওই মাটি থেকে খাবারগুলোকে কে উৎপন্ন করে আল্লাহ তো আল্লাহ সব কিছু আল্লাহ সুবহান তালা আপনাকে লালন পালন করতেছে এটা হচ্ছে আল্লাহকে রব হিসেবে বিশ্বাস করা সারা পৃথিবীর সব মানুষ আল্লাহকে রব হিসেবে বিশ্বাস করে নাস্তিকরা ছাড়া হিন্দুও বিশ্বাস করে উপরওয়ালা একজন আছে ইহুদিও বিশ্বাস করে আল্লাহ আছে খ্রিস্টানও বিশ্বাস করে আল্লাহ আছে সারা পৃথিবীর সব মানুষ আল্লাহকে রব হিসেবে বিশ্বাস করে এই জন্য কোনো নবী দাওয়াত নিয়ে আসার সময় এই দাওয়াত নিয়ে আসেনি যে তোমরা বলো রা লা রব্বা ইল্লাহ আল্লাহ ব্যতীত কোনো রব নাই এ দাওয়াত কোনো নবী নিয়ে আসেনি কেননা দুনিয়ার মানুষ আল্লাহকে রব হিসেবে মানে বিশ্বাস করে আল্লাহ সুবহান তালা তারপরে বলতেছেন আম্মং জাল আর করার জাল খেলাল আনহারা দুনিয়ার মানুষ পৃথিবীকে কে স্থির করেছেন স্থির করা মানে এই পৃথিবী শূন্যের উপর আছে যেমন এই কোরআনটা এখন শূন্যের উপর যদিও আমি হাত দিয়ে ধরে আছি তো শূন্যের উপর একটা জিনিস এটা ছেড়ে দিলে তো পড়ে যাবে তো পৃথিবীও ছেড়ে দিলে পড়ে যাচ্ছে না কেন পৃথিবীকে কে শূন্যের উপর দাঁড় করিয়ে রেখেছে আল্লাহ সুবহান তালা আল্লাহ সুবহান তালা কোরআনে বলতেছেন ওজা আলা খেলা আলাহ আনহারা এই পৃথিবীর মাছ দিয়ে নদী নালা সমুদ্র কে প্রবাহিত করেছে ওজা আলা বাইন আল বাহারাই নেহা জেজা দুটো সমুদ্র পরস্পর মিলে যায় এই সমুদ্রের পানি এক রকম এই সমুদ্রের পানি এক রকম রং এক রকম স্বাদ এক রকম পরস্পর মিলে যায় অথচ আলাদা করা যায় একই সাথে চলতেছে অথচ ওই সমুদ্রের পানি আলাদা এই সমুদ্রের পানি আলাদা ওইটার স্বাদ আলাদা ওইটার স্বাদ আলাদা পাশাপাশি চলতেছে একটা আর একটার সাথে মিশতেছে না এটা কে করেছে এগুলো যদি আল্লাহ করে তোমরা যদি আল্লাহ সুবহান তালার এই শক্তিগুলোতে বিশ্বাস করো আ ইলাহ মা আল্লাহ তারপরেও কেন তোমরা আল্লাহকে ইলাহ হিসেবে মানো না তারপরও কি তোমরা বলতে চাও যে আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ আছে এইভাবে আল্লাহ সুবাহ তালা সুরা নামলের পর পর চার পাঁচ আয়াতে দুনিয়ার মানুষের সামনে জিজ্ঞাসা রেখেছেন যে তোমরা আল্লাহর এই শক্তিগুলোতে বিশ্বাস করো কিন্তু আল্লাহকে তোমরা ইলাহ হিসেবে মানো না কেননা এই শক্তিগুলোতে বিশ্বাস করা মানে হচ্ছে আল্লাহকে রব হিসেবে বিশ্বাস করা আর ওই যে আমি বললাম প্রত্যেক নবী এসেছে কেউ বলেনি লা রব্বা ইল্লাহ প্রত্যেক নবীর দাওয়াত কি ছিল দেখেন আল্লাহ সুবহান তালা সুরা আরাফের উনষাট নম্বর আয়াতে বলছেন লাকদ আরসাল না নু হানিলা কৌমি ফাকাল কৌমি আবুদুল্লাহ মালক মিনিলাহ নয় রহ আমি নুহকে পাঠিয়েছি তার জাতির নিকটে নুহের দাওয়াত ছিল হে আমার সম্প্রদায় ও আবুদুল্লাহ আল্লাহর ইবাদত করো লা ইলাহ ইল্লাহ আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নাই এভাবে আল্লাহ সুবহান তালা সব নবীর কথা ও ইলা আদ ইন আখাহম হুদ আদ জাতির নিকট পাঠিয়েছিলাম হুদকে তার দাওয়াত কি ছিল লা ইলাহ ইল্লাহ আল্লাহ ব্যতীত কোনো মাবুদ নাই মা আলাকুম মিন ইলাহ নাই রোহ আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নাই এভাবে আল্লাহ সুবহান তালা সব নবীর কথা উল্লেখ করেছেন ও ইলা সামুদ আখাহম সালেহ 
সামুদ জাতির নিকট পাঠিয়েছি সালেহ আলাহি সালাতু আসসালামকে তার দাওয়াত কি ছিল একই দাওয়াত ইয়া কৌম আবুদুল্লাহ হে আমার সম্প্রদায় আল্লাহর ইবাদত করো মা আলাকুম মিনিলা হিন গৈর তো এইভাবে আল্লাহ সুবহান তালা পবিত্র কোরআন মাজিদের মধ্যে উল্লেখ করেছেন যে তিনি ও ইলামা দিয়ানা আখা হুম সোয়াইব আর মাদাইন সম্প্রদায়ের নিকটে সোয়াইব আলাই সালামকে পাঠিয়েছি তার দাওয়াত কি ছিল একই দাওয়াত ছিল ইয়া কৌম আবুদুল্লাহ হে আমার সম্প্রদায় আল্লাহর ইবাদত করো মা আলাকুম মিনিলা হিন গৈর আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই তাহলে সব নবীর দাওয়াত এক আর এক আয়াতে আল্লাহ সুবহান দেরহীন কণ্ঠে বলেই দিয়েছেন ওমা আরসালামিয়ার পঁচিশ নম্বর আয়াত যে হে রাসুল আপনার পূর্বে প্রত্যেক যত রাসুলকে আমি পাঠিয়েছি সকল রাসুলের একটাই দাওয়াত ছিল যে আল্লাহ সুবহান তালা ব্যতীত কোনো ইলাহ নাই তাহলে কোনো নবীর দাওয়াত এটা ছিল না যে লা রব্বা ইল্লাল্লাহ আল্লাহ ব্যতীত কোনো রব নাই কেন ছিল না আপনাকে আর একটু আমি উদাহরণ দিয়ে বুঝাই রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের দাদার নাম কি ছিল আব্দুল মোত্তালিব যখন কাবা ঘর আক্রমণ করতে আসলো আব্রাহার বাহিনী হাতির বাহিনী তখন বলেন আল্লাহ আব্দুল মোত্তালিব ছিল কাবা ঘরের রক্ষক কাবা ঘরের খাদেম আল্লাহ রাসুলের পরিবার ছিল সম্মানিত পরিবার যারা কাবা ঘর দেখাশোনা করত আল্লাহ এই কাবা ঘর তোমার তুমি হেফাজত করিও তার মানে আব্দুল মোত্তালেব আল্লাহতে বিশ্বাস করত কোরআন খুলে দেখেন হাদিস খুলে দেখেন মোত্তালেব আল্লাহর নাম আব্দুল মোত্তালেব মানে আল্লাহর বান্দা রাসুল সাল্লামের পিতার নাম আবদুল্লাহ আল্লাহ রাসুল বলছে আমার পিতা জাহান নামে যাবে এই কথা বললে মানুষজন খেপে যায় এখন আল্লাহ রাসুল সরাসরি হাদিসে বলেছে তো আমি কি করব সহি মুসলিমের হাদিস তো রাসুল সাল্লামের পিতার নাম আবদুল্লাহ সে আল্লাহর বান্দা ছিল আবু জেহেল যখন বদরের যুদ্ধে গেল তখন কাবা ঘরের গিলাফ ধরে দোয়া করলো আল্লাহ আজকে মোহাম্মদের বিরুদ্ধে বিজয় চাই তুমি বিজয় দিও আবু জেহেল আল্লাহতে বিশ্বাস করত তাহলে সে আবু জেহেল কিভাবে কাফের হলো আবু জেহেল কিভাবে মুশরিক হলো আবু জেহেলের সাথে আল্লাহর রাসুলের শত্রুতাটা তাহলে কোথায় এটা বোঝার জন্য আপনাকে আরও একটা আয়াত বুঝতে হবে সুরা ইউসুফের একশো ছয় নম্বর আয়াতে বলছেন অমা ইউমিনু আকসার হুম বিল্লা ইল্লা ওহম মুশরিকুন ভয়ঙ্কর আয়াত আজীব আয়াত যে যারা আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন করে তাদের অধিকাংশই মুশরিক আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন করে অধিকাংশ মুশরিক অমা ইউমিনু আকসার ওহম বিল্লা ইল্লা ওহম মুশরিকুন আল্লাহর উপর যারা বিশ্বাস স্থাপন করে তাদের অধিকাংশই মুশরিক আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন করার পরে আপনি মুশরিক আল্লাহ বলতেছে কোরআনে সোরা ইউসুফের একশো ছয় নম্বর আয়াত এই জন্য কোনো নবীর দাওয়াত এটা ছিল না লা রব্বা ইল্লাল্লাহ সবাই বিশ্বাস করতো আল্লাহ আছে আজকেও হিন্দুরা বিশ্বাস করে উপরওয়ালা একজন আছে নাম যেটাই দিক কিন্তু আল্লাহকে কেউ ইলাহ হিসেবে মানতে চায় না কেন ইলাহ হিসেবে মানতে চায় না ইলাহ হিসেবে মানা মানে কি ইলাহ হিসেবে মানা মানে হচ্ছে রব মানে যেমন লালন পালন করা ইলাহ মানে হচ্ছে মালু বিপদে আপদে পড়ে সমস্যায় পড়ে মানুষ যার দিকে ফিরে যায় তাকে বলে মালু তাকে বলে ইলাহ যার দিকে অন্তর ফিরে যায় তাকে বলে ইলাহ যে কোনো সমস্যায় যে কোনো বিপদে যে কোনো আপদে যার দিকে মানুষ ফিরে যায় তাকে বলে ইলাহ মানুষ আল্লাহকে রব হিসেবে মানে কিন্তু আল্লাহকে ইলাহ হিসেবে মানে না মানুষ বিশ্বাস করে আল্লাহ সুবহান তালা রব প্রতিপালক কিন্তু মানুষ তার মেয়ের কপালে কালো টিপ দিবে যেন কারো নজর না লাগে ভরসা কালো টিপের উপর ভরসা আল্লাহর উপর নয় তাহলে সে আল্লাহকে রব হিসেবে মানে কিন্তু ইলাহ হিসেবে মানে না মানুষ বিশ্বাস করে আল্লাহই সকল রোগের আরোগ্য দান করতে পারেন মানুষ বিশ্বাস করে আল্লাহই সব কিছু কিন্তু যখন রোগ অসুখ বিসুখ হবে তখন তাবিজ বেঁধে নিবে পীরের কাছে হুজুরের কাছে তার মানে ভরসা তাবিজের উপর সে আল্লাহকে ইলাহ হিসেবে মানে না আর শত শত যারা কবর পূজারী বেদাতি তারা তো আছেই তারা আল্লাহ সুবহান তালাকে রব হিসেবে মানে কিন্তু সিজদা দিবে শাহজালালের কবরে আর ওই যে গোলাপ শাহের মাজারে টাকা দিবে যেন অ্যাক্সিডেন্ট না হয় কেননা আল্লাহকে তারা ইলাহ হিসেবে মানে না আল্লাহকে রব হিসেবে মানে কিন্তু ইলা হিসেবে মানে না আমাদের যুবক সমাজ পেপার পত্রিকায় রাশি পড়বে যে আজকে এই রাশি এত তারিখ থেকে এত তারিখের মধ্যে যার জন্ম তার এই রাশি এই রাশির এই সপ্তাহ এমন যাবে এই রাশির এই সপ্তাহ এমন যাবে 
আল্লাহ সুবহান হতালা সুরা নামের অনুষাট নম্বর আয়াতে বলছেন ইংদাহু মাফাতিহুল গায়েব লা ইয়ালামু হা ইল্লাহু গায়েবের খবর অদৃশ্যের খবর ভবিষ্যতের খবর একমাত্র কে রাখে আল্লাহ সুবহান হতালা রাখে কেউ যদি বিন্দু মাত্র সন্দেহ করে জাররা পরিমাণ তার মনে এই সন্দেহ আসে যে রাশিতে আমি যেটা পড়তেছি এটা হতে পারে বা মনে তো হচ্ছে এই রকমই হয় তাহলে তার লা ইলাহা আল্লাহকে সে ইলাহ হিসেবে মানে ইলাহ হিসেবে মানা কেটে গেছে এখানে আরও একটা কথা আপনাকে বুঝায় আল্লাহ সুবহান তালা চাইলে বলতে পারতেন যে আল্লাহ ইলাহ ইলাহ হিসেবে মানাই যখন জরুরি তখন আরবিতে এটা শুদ্ধ বাক্য আরবিতে এই বাক্যটা সঠিক যে আল্লাহ ইলাহ অর্থ হচ্ছে আল্লাহ ইলাহ এতটুকু বললেই যথেষ্ট ছিল ছোট্ট বাক্য তখন আমরা সাক্ষ্য এভাবে দিতাম আশাহাদু আল্লাহ ইলাহ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ হচ্ছেন ইলাহ আল্লাহ সুবহান তালা এভাবে কেন বললেন না বাক্যকে কেন বড় করে দিলেন লা ইলাহ ইল্লাহ এত বড় কেন করলেন শুধু আল্লাহ ইলাহ কেন বললেন না এটাও আপনাকে বুঝতে হবে এটার সাথে আগের কথাটার সম্পর্ক আছে যদি আল্লাহ সুবহান তালা শুধু আল্লাহ ইলাহ বলতেন যে আল্লাহ ইলাহ তাহলে অন্য আরও ইলাহ হওয়ার বিন্দু মাত্র অংশীদার হওয়ার চান্স বা অপশন ছিল কিন্তু আল্লাহ সুবহান বলেন লা ইলাহ আগে যত তাগুত আছে যত পীর মুরিদি আছে যত মাজার খানকা আছে যত তাবিজ কবজ আছে যত মূর্তি আছে যাকে তুমি বিন্দুমাত্র ইলাহের যে হকগুলো ইলাহ হওয়ার যে অধিকারগুলো আল্লাহ যে ইলাহ আল্লাহর তো কিছু হক আছে কিছু অধিকার আছে ইলাহের যে হকগুলো যে অধিকারগুলো এই হক এবং অধিকারের বিন্দু মাত্র যারা পরিমাণ তুমি যদি অন্য কাউকে দেও বা দিয়ে আছো তাহলে আগে ওগুলোকে লাথি মেরে ভেঙে দাও লা ইলাহ আগে কোনো ইলাহই নাই আগে সাফ করো তারপরে ইল্লাল্লাহ শুধুমাত্র ওয়ানলি ওয়ান একমাত্র ইলাহ হওয়ার অধিকারকে রাখে আল্লাহ সুবহান তালা রাখে তো ইলাহ হওয়ার যতগুলো অধিকার আছে যতগুলো হক আছে এগুলো সবই একমাত্র আল্লাহ সুবহান তালা কিন্তু হবে অন্য কাউকে বিন্দু মাত্র অংশ করতে পারবে না তার নামই হলো শির্ক শির্ক শব্দের ইংরেজি অর্থ হচ্ছে শেয়ার সুরিকানায় ব্যবসা করা শেয়ারে ব্যবসা করা সেখান থেকে শির্ক ইলাহের যে হকগুলো আছে যে অধিকারগুলো আছে তার মধ্যে বিন্দুমাত্র অংশ যদি তুমি কাউকে শেয়ার করো কাউকে দেও তাহলে তোমার লা ইলাহ কেটে গেছে তুমি মুশরিক হয়ে গেছ অমা মিনু আকসার হুম বিল্লাহ ইল্লা ওহম মুশরিকুন আল্লাহকে রব হিসেবে মানে কিন্তু ইলাহের যে হকগুলো ওর মধ্যে বিন্দুমাত্র হলো শরিক করে মুশরিক ইলাহের হক আল্লাহকে পরিপূর্ণভাবে দেয় না সম্মানিত উপস্থিতি আমাদের দেশের মানুষ তা ওহিদের এই জিনিসগুলো বুঝে না এই জন্য দেখবেন আল্লাহ সুবহান তালা সুরা ফাতেহার মধ্যেও এই তিন প্রকার তাওহিদ আছে আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন প্রশংসা একমাত্র সারা পৃথিবীর মালিকের জন্য রব্বুল আলমিনের জন্য রব ব্যবহার করেছে এটা হলো তাওহিদের রুবু বিয়াহ যে আল্লাহকে রব হিসেবে মানা যত দোয়া আছে সব দোয়ার অধিকাংশ দোয়া দেখবেন রব দিয়ে শুরু আল্লাহ তুমি সবকিছু তুমি আমাকে এই জিনিসটা দাও রব দিয়ে শুরু আর রহমা আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন আর রহমান রহিম আর রহমান রহিম হলো তাহিদ আসমা সেফাত আল্লাহর নাম এবং গুণাবলি মালিক ইয়মিদ্দিন ইয়াকানাস্তাইন তোমারই ইবাদত করি তোমার নিকটেই চাই এখানে চলে আসলো আল্লাহ ইলাহ শুরুর বাক্য ছিল আল্লাহ সুবহান তালা রব্বুল আলমিন মাঝখানের বাক্য ছিল আল্লাহ সুবহান তালার নাম গুণাবলি আর রহমান রাহিম মালিক ইয়মিদ্দিন তারপরের বাক্য হলো ইয়া খানা আবুদু ও ইয়া কানাস্তাইন তোমারই ইবাদত করি তোমারই নিকটে চাই যদি কেউ ওইভাবে অনুবাদ করে যেমন আমি যদি আমি যে অনুবাদটা করলাম তোমার রি এটা ছেড়ে দিয়ে যদি বলি তোমার ইবাদত করি তোমার নিকটে চাই অনুবাদ ভুল হবে ইয়াকা এই শব্দটা আরবি বাক্যে সাধারণত পরে আসে না বুধু ইয়াকা নাস্তু ইয়াকা এটা হচ্ছে আরবি বাক্যের নিয়ম যখন ইয়াকাকে প্রথমে নিয়ে আসা হয় যে ইয়াকা না আবুদু ইয়াকা নাস্তাইন 
তখন ওই যে লা ইলাহার মতো অর্থ দেয় যে শুধুমাত্র ওয়ানলি ওয়ান একমাত্র শুধুই শুধু তোমারই ইবাদত করি তোমার নিকটে চাই পৃথিবীর আর কারো ইবাদত করি না আর কারো নিকটে কিছু চাই না এই বাক্যের অর্থ হলো এটা ইয়া কানা আবুদ ও ইয়া কানা সাঈদ এখানেই চলে আসলো যে আল্লাহ ইলাহ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাকে ইলাহ হিসেবে মেনে নেওয়া সম্মানিত উপস্থিতি যখনই আপনি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাকে এভাবে ইলাহ হিসেবে মেনে নেবেন তার পুরস্কার অগণিত এবং অপরিসীম সীমাহীন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ইসাহু ইয়াউমাল কিয়ামাহ রাজুলুম মিন উম্মতি কঠিন কিয়ামতের মাঠে আলা রুউসিল খালায়েক জনগণের সামনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা একজন ব্যক্তিকে ডাক দিবেন আমার উম্মতের ফায়ুম শারু লাহু 99 সিজিল্লান তার সামনে 99টা ফাইল 99টা রেজিস্টার খাতা অডিও ফাইল ভিডিও ফাইল খাতা যাই হোক আল্লাহ তার সামনে খুলবেন খোলার পর তাকে বলবেন আতুন কিরু মিন হাদা শাই হে আমার বান্দা এই ফাইলগুলোতে যা আছে এই খাতাগুলোতে যা আছে এগুলোর একটা গুনাহকে তুমি অস্বীকার করো তখন বান্দাই 99টা খাতার সব গুনাহ করে বলবে না আল্লাহ এগুলো সবই আমি করেছি এগুলো অস্বীকার করার কোনো উপায় আমার কাছে নাই তারপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা জিজ্ঞেস করবেন আলাকা উযরুন আও লাকা হাসানাহ বান্দা ঠিক আছে 99টা ফাইল গুনাহে ভর্তি কিন্তু কোন কি নেকির কাজ তুমি করেছো দুনিয়াতে তোমার মনে পড়ে তখন বান্দা বলবে না আল্লাহ কোন নেকির কাজ করেছি বলে আমার মনে পড়ে না আউলাকা উযরুন কোন ওযর কি পেশ করতে পারো যে আল্লাহ 99টা খাতায় যত গুনাহ আছে এই গুনাহগুলো এই এই কারণে করতে বাধ্য হয়েছে আল্লাহ করার ইচ্ছা ছিল না বিপদে পড়ে করেছি কোন ওযর কি আছে তোমার তখন বান্দা বলবে না না আল্লাহ কোন ওযরও নাই কোন নেকিও করিনি এখানে যত গুনাহ আছে সব গুনাহ করেছি ওযর পেশ করার মতো আমার কাছে কিছু নাই তখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলবেন কিন্তু ইনদানা লাকা হাসানা আমাদের নিকটে তোমার একটা নেকি রয়েছে কি সেই নেকি তুমি জেনা করেছো চুরি করেছো ডাকাতি করেছো সুদ খেয়েছো ঘুষ খেয়েছো মানুষকে হত্যা করেছো সারা দুনিয়ার এমন কোনো অপরাধ নাই যা তুমি করনি কিন্তু তোমার হৃদয়টা তাওহিদে পরিপূর্ণ ছিল কোনো দিন তাবিজ কবজ ব্যবহার করনি কোনো দিন মানুষের বদনচর থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহর উপর ভরসা বাদ দিয়ে অন্য কিছুর উপর ভরসা করনি কোনো দিন কোনো মাজারে কবরে গিয়ে সিজদা দাওনি কোনো দিন কোনো স্পিড ব্রেকারে দাঁড়িয়ে দুটো টাকা দাওনি তুমি একমাত্র আমাকে রব হিসেবেও মানতে ইলাহ হিসেবেও মানতে যা করেছো শুধু আমার জন্য তোমার হৃদয় ছিল তাও হৃদয় পরিপূর্ণ এই তাও হৃদয় পরিপূর্ণ হৃদয়ের জন্য তুমি যেহেতু গুনাহ করেছো এই একটা নেকি আমার নিকটে আছে এই লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ আল্লাহ ব্যতীত কোনো মাবুদ নাই এই তাও হৃদয়ের সাক্ষী আমার নিকটে মওজুদ আছে তখন এই তাওহিদের সাক্ষী এক পাল্লায় দেওয়া হবে আর নিরানব্বইটা খাতার সব গুনাহ আর এক পাল্লায় দেওয়া হবে তাওহিদের সাক্ষীর পাল্লা ভারী হয়ে যাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন মান কানা আখিরু কালামিহি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ যার শেষ কথা হবে যে আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নাই দখালাল জান্নাহ সে জান্নাতে চলে যাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন মান মান মাতা লা ইশরিক বিল্লাহ যে মারা গেছে কিন্তু শিরক করেনি জান্নাতে যাবে ওমান মাতা ইশরিক বিল্লাহ যে মারা গেছে কিন্তু শিরক করেছে সে জাহান্নামে যাবে শিরক তো আগেই বুঝিয়েছে যে শিরক কি শিরক থেকে মুক্ত থাকলে আপনার পাপ ক্ষমা হওয়ার সুযোগ আছে ইন্নাল্লাহ লা ইয়াগফিরু আইম শিরক বিহ ওয়া ইয়াগফিরু মা দুনা যালিকা লিমান ইশা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সকল গুনাহ ক্ষমা করতে রাজি আছেন কিন্তু শিরকের গুনাহ ক্ষমা করবেন না রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন কিয়ামতের মাঠে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আদম সন্তানকে ডাক দিবেন ইয়া বানি আদম লাউ আতাইতানি বি খুরাবিল আরদ খাতায়া আমার সামনে যদি আসমান জমিন ভর্তি গুনাহ নিয়ে উপস্থিত হও কিন্তু তার মধ্যে শিরকের গুনাহ না থাকে লা আতাইতুকা বি খুরাবিল আরদ মাগফিরাহ আমি আল্লাহ আসমান জমিন ভর্তি ক্ষমা নিয়ে উপস্থিত হব শিরকের রাসূল আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সূরা লুকমানে বলেন ইন্না শিরক লাযুলমুন আযীম শিরক হচ্ছে মহা পাপ মহা অন্যায় মহাপাপ মহা অন্যায় মহা অত্যাচার শাব্দিক অনুবাদ যদি করি তাহলে পাপও হবে না অন্য কিছু হবে না গুনাহও অনুবাদ হবে না অনুবাদ হবে অত্যাচার লা জুলমুন আযীম আপনারাও বুঝেন জুলুম মানে অত্যাচার আযীম মানে হচ্ছে মহা মহা অত্যাচার শিরক হচ্ছে মহা অত্যাচার কেমনে আপনি সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মাথার ঘাম পায়ে ফেলে মাঠে কাজ করেন রিকশা চালান ভ্যান চালান ব্যবসা করেন কোম্পানিতে কাজ করেন পঁচিশ তিরিশ হাজার টাকা বাড়ি ভাড়া নিয়ে ঢাকায় থাকেন 
আপনার স্ত্রী আপনার বাড়িতে থাকে আপনার খায় আপনার পরে কিন্তু আপনার স্ত্রী আপনাকে না ভালোবেসে অন্য কাউকে ভালোবাসে এটা কি অত্যাচার নয় আপনার সন্তান আপনার খায় আপনার পরে আপনার বাড়িতে থাকে আপনার টাকায় কিনা জামা কাপড় আপনার টাকায় কিনা ওর বাইক ওর সাইকেল সব কিছু অথচ আপনার ছেলে আপনার কথা শোনে না এটা কি অত্যাচার নয় তাহলে জুলমুন আজিম মহা অত্যাচার কেন আপনি নগণ্য সৃষ্টিজীব হয়ে নিকৃষ্ট সৃষ্টিজীব হয়ে নগণ্য কোনো দাম নাই এক্ষুনি অসুস্থ হলে প্যারালাইসিস হলে মেডিকেলে পড়ে চিৎকার করবেন এক্ষুনি রোড অ্যাক্সিডেন্ট হলে আপনার কিছু করার থাকবে না একদম অকেজো অথর্ব অচল নগণ্য সৃষ্টিজীব হয়ে আপনি বিশ্বের মহা পরাক্রমশালী সত্তা আল্লাহ সুবাহান হতালার ইলাহ হওয়ার যে হক আছে ওই হক নিয়ে আপনি ছিনিমিনি খেলেন একটা নগণ্য সৃষ্টিজীব হয়ে একজন মহাপরাক্রমশালী ইলাহের হক নিয়ে আপনি ছিনিমিনি খেলেন আপনার চেয়ে বড় অত্যাচারী আপনার চেয়ে বড় জালেম আর দুনিয়াতে নাই এই জন্য আল্লাহ বলছেন জুলমুন আজিম শিরখ হচ্ছে মহা অত্যাচার এই জন্য রসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম মুসনাদে আহমাদের হাদিসে বলছেন খবরদার শিরক করবে না যদিও তোমাকে আগুনে জ্বালিয়ে দেওয়া হয় যদিও তোমাকে হত্যা করা হয় আপনাকে যদি হত্যা করতে চায় মানুষ যে গোলাপ শাহের মাজারে একটা টাকা দিয়ে যাও আপনি হয়তো ভাববেন এক টাকা দিলে কি হবে না হত্যা করলেও সেখানে দেওয়া যাবে না আগুনে জ্বালিয়ে দিলেও সেখানে মাথা নত করা যাবে না শিরকের সাথে কোনো আপোষ নাই অন্য কিছুর সাথে আপোষ হতে পারে শিরকের সাথে আপোষ নাই সম্মানিত উপস্থিতি আজকে দুঃখজনক হলেও সত্য যে আজকে আমাদের বাংলাদেশের মুসলমানদের ওই মান ওই আবু জেহেল আবু তালেবের ইমানের মতো আল্লাহকে রব হিসেবে তো মানে কিন্তু আল্লাহকে ইলাহ হিসেবে মানে না এই জন্য পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু বলেছিল যে আরে মুসলমানেরা তোমরা পাকিস্তান লাড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান পাকিস্তান আলাদা বানাবো ভারত থেকে এই স্লোগান দেও মুসলমান তাই কি স্লোগানের কি প্রয়োজন আমি তো বুঝি না ভারত থেকে পাকিস্তান আলাদা কেন বানাতে হবে আমি তো মুসলমান আর হিন্দুর মধ্যে কোনো পার্থক্য দেখতে পাই না পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু জ্ঞানী মানুষ রাজনীতিবিদ কংগ্রেসের বলতেছে আমি মুসলমান আর হিন্দুর মধ্যে কোনো পার্থক্য দেখতে পাই না কোনো প্রয়োজন নাই আলাদা মুসলিমদের রাষ্ট্রের কেন কোনো পার্থক্য তো আমি দেখি না কিভাবে হিন্দু মুসলিম মেয়ে কোই ফারক নজর নাহি আতা হাম হিন্দু মিট্টি কে উপর রাখকে পূজতে হ্যাঁ আমরা হিন্দুরা মাটির উপর মূর্তি বানিয়ে পূজা করি আর মুসলমান মিট্টি কে নিচে রাখকে পূজতে হ্যাঁ মাটির নিচে মৃত বাবার পূজা করে এতটুকুই পার্থক্য হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নাই এতটুকুই পার্থক্য আমরা মাটির উপর মূর্তি বানাই তোমরা মাটির নিচে মাটির নিচে মৃত বাবার পূজা করো সম্মানিত উপস্থিতি আজকে যদি স্বয়ং রাসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম জীবিত থাকতেন আল্লাহে আজকে যদি স্বয়ং রাসুল সাল্লাম জীবিত থাকতেন তাহলে তিনি কাবা ঘর থেকে যেমন ইব্রাহিমের মূর্তি ভেঙ্গেছেন ইসমাইলের মূর্তি ভেঙ্গেছেন এই ভারত পাকিস্তান বাংলাদেশে যত কবর মাজার আছে নিজে হাতে ভাঙতেন আমি বলতেছি না আপনাকে ভাঙতে আল্লাহ রসুল নিজে হাতে ভাঙতেন সম্মানিত উপস্থিতি আহলে হাদিস সমাজেও কিছু শিরক আছে প্রচলন আছে মানুষ জানে না বুঝে না তার কিছু তো উদাহরণ দিলাম কালো টিপ লাগানো বদ নজর থেকে বাঁচার জন্য আরও তাবিজ কবজ লাগানো তাবিজের বিষয়ে যেটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে জেনে রাখবেন যে সমস্যাগুলোতে পড়ে মানুষ তাবিজ ব্যবহার করে জিনের সমস্যায় পড়ে জাদুর সমস্যায় পড়ে নজরের সমস্যায় পড়ে মানুষ তাবিজ ব্যবহার করে এই সব সমস্যার সমাধান আল্লাহ রাসুল দিয়েছে স্বয়ং আল্লাহ রাসুলকে ইহুদিরা জাদু করেছিল স্বয়ং সাহাবিরা সাপের বিষ নামিয়েছে কিন্তু কোনো প্রমাণ আপনি দেখাতে পারবেন না যে আল্লাহ রাসুল তার নিজের জাদু তাবিজ গায়ে লটকিয়ে জাদু নষ্ট করেছে আর কোনো সাহাবির নজর তার গায়ে তাবিজ লাগিয়ে নষ্ট করেছে কি করতেন আল্লাহ রাসুল ঝাড় ফুক ঝাড় ফুক ইসলামে আছে রোকিয়া ইসলামে সাব্যস্ত আল্লাহ সুবহান তালা মোহাম্মদ সাল্লামকে বললেন আপনাকে জাদু করা হয়েছে আপনি কুল হল্লাহ আহাদ সুরা ইখলাস কুল আউদ বিরাব্বিল ফালাক সুরা ফালাক কুল আউজ বিরাব্বিল নাস সুরা নাস তিন তিনবার পড়ে সকাল সন্ধ্যায় নিজের গায়ে ফুঁক করেন ঝাড় ফুঁক করেন হাতে থুথু নিয়ে সারা শরীরে মাখেন কিসের জাদু কিসের জিন কিসের বদ নজর সব নষ্ট হয়ে যাবে কেননা এগুলোর অর্থ ওই রকমই এই সুরাগুলোর অর্থ ওই রকমই আল্লাহ 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার গুণ বর্ণনা করে পরিত্রাণ চাচ্ছে মিনাল জিন্নাতি ওয়ান নাস জিন থেকে পরিত্রাণ চাই মানুষের বদ নজর থেকে পরিত্রাণ চাই কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক মিন শাররি মা খালাক ওয়া মিন শাররি গাসিকিন ইদা ওয়াকাব ওয়া মিন শাররি নাফাসাতি ফিল উকাদ ওয়া মিন শাররি হাসিদিন ইদা হাসাদ হিংসুকের হিংসা থেকে পরিত্রাণ চাই নজর কোথায় থেকে আসে হিংসা থেকে নজর আসে কুল আউযু রাব্বিল ফালাক মিন শাররি মা খালাক হে আল্লাহ প্রত্যেক যা তুমি অনিষ্ট সৃষ্টি করেছো সকল অনিষ্ট থেকে পরিত্রাণ চাই তো এই দোয়াগুলোর মধ্যে সব আছে জিন শয়তান থেকে বাঁচতে পারবেন বদ নজর থেকে বাঁচতে পারবেন তো রাসুল সাল্লাম কোনো দিন তাবিজ কবজ ব্যবহার করেন সাহাবিরা একদিন যাচ্ছেন একজনকে সাপে কামড় দিয়েছে সাহাবিরা সুরা ফাতেহা পড়ে ফু দিলেন সাপের বিষ নেমে গেল আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন যে সুরা ফাতেহা আয়াতুল কুরসি তো আছেই আবু হরেরাকে শয়তান শিখিয়ে দিল যে তুমি যদি আয়াতুল কুরসি পড়ো তাহলে আমি আর আসতে পারব না আল্লাহ রাসুলকে গিয়ে আবু হরেরা শোনালো আল্লাহ রাসুল বললেন ঠিক বলেছে আয়াতুল কুরসি পড়ে যদি ঘুমাও শয়তান কোনো সমস্যা করতে পারবে না রাসুল সাল্লাম বলেছে যে বাড়িতে সুরা বাকারার শেষ দুই আয়াত পড়া হয় ওই বাড়িতে শয়তান প্রবেশ করে না সুরা বাকারার শেষ দুই আয়াত আয়াতুল কুরসি সুরা ফাতেহা সুরা নাহ সুরা ফালাক সুরা ইখলাস এগুলো হচ্ছে যাবতীয় জিন শয়তান বদনজর কুনজর থেকে বাঁচার উপায় কিন্তু ঝাড় ফুকের মাধ্যমে তাবিজ কবজের কোনো প্রমাণ কোরআন এবং হাদিসে পাওয়া যায় না অথচ আজকে আহলে হাদি সমাজেও এই বিষয়টা মানতে অনেক সময় দ্বিধা দেখা যায় আর কুসংস্কারে তো সমাজ ভর্তি কুসংস্কারের অভাব নাই প্রত্যেক কুসংস্কারের সাথে শির্ক সংশ্লিষ্ট প্রত্যেক কুসংস্কারের সাথে হাত থেকে প্লেট পড়ে গেল মেহমান আসবে তোমার নাম নিচ্ছিলাম তুমি অনেক দিন বাঁচবে এই জাতীয় যত কথা আছে সকল কথা শির্কের সাথে সংশ্লিষ্ট আপনি আল্লাহকে ইলাহ হিসেবে মানেন না রব হিসেবে মানেন কিন্তু আল্লাহকে ইলাহ হিসেবে মানেন না যারা আল্লাহকে পরিপূর্ণভাবে ইলাহ হিসেবে মানে বিন্দুমাত্র যাদের অন্তরে কোনো দিন যারা পরিমাণ শির্ক করেনি তাদের পুরস্কার কি জানেন তাদের পুরস্কার হচ্ছে রাসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন কিয়ামতের মাঠে আমার উম্মতের সত্তর হাজার মানুষ বিনা হিসেবে জান্নাতে প্রবেশ করবে ওই বিনা হিসেবে যারা জান্নাতে প্রবেশ করবে তাদের যে গুণ আল্লাহ রাসুল বর্ণনা করেছে তাদের গুণের সারমর্ম হচ্ছে এটাই যে তারা জন্মের পর থেকে নিয়ে মৃত্যু পর্যন্ত কোনো দিন বলেও যাররা বরাবর আল্লাহর ইলা হওয়ার যে হক আছে এই হকে যাররা পরিমাণ অন্য কক কোনো দিন শরিক করেনি এটা অনেক কঠিন মানুষ চলতে ফিরতে ভুল করে ফেলে ছোটোখাটো শির্ক করে ফেলে বড় শির্ক মাঝে মাঝে করে ফেলে তারা তারা বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না সম্মানিত উপস্থিতি এখানে আরও একটি কথা বলে নেই যে আগের যুগের যারা মুশরিক ছিল তারা এই যুগের মুশরিকদের চাইতে ভালো আমাদের মুশরিকদের চাইতে ভালো কেন আগের যুগের মুশরিকদের কথা আল্লাহ কোরআনে বহু জায়গায় বলেছে যে যখন তারা বিপদে পড়ত তখন তাদের ওই মূর্তি যখন কোনো কাজে না আসত লাত হজ্জা হবুল যখন কোনো কাজে না আসত তখন তারা আল্লাহকে ডাকত বিপদে পড়লে আগের যুগের মুশরিকরা কাকে ডাকত আল্লাহকে ডাকত আর আজকের যুগের মুশরিকরা বিপদে পড়লেও আল্লাহকে ডাকে না বলে ইয়া আলী মাদাদ আলী তুমি মদদ করো গাউসুল আজম পীর আব্দুল কাদের জেলানি বাঁচাও এই যুগের মুশরিকরা বিপদে পড়লেও আল্লাহকে ডাকে না এই যুগের মুশরিকরা হচ্ছে আগের যুগের মুশরিকদের চাইতে খারাপ আল্লাহ সুবহান তালা আমাদের এবং আমাদের সমাজকে তাও শহীদ বুঝার এবং সে অনুযায়ী শির্ক থেকে বেঁচে থাকার তৌফিক দান করুক আল্লাহ তাওহিদের যেটা তৃতীয় প্রকার ছিল আল্লাহর নাম এবং আল্লাহর গুণাবলী এইটার উপর আমার বিস্তারিত বক্তব্য আছে ইউটিউব থেকে দেখে নেবেন আল্লাহর নাম এবং গুণাবলীর উপর তবে সারমর্ম কথা এতটুকু যে আমরা আল্লাহকে এই চর্মচক্ষু দিয়ে দেখতে পারবো না দেখা সম্ভব নয় আর যাকে আমি দেখতে পারবো না তাকে আমি জানব কিভাবে চিনব কিভাবে তার নাম দিয়ে জানব তার গুণ দিয়ে জানব মোহাম্মদ সাল্লামকে কোনো দিন চিনিনি জানব কিভাবে মোহাম্মদ সাল্লামের নাম এবং তার গুণ দিয়ে জানব যে ইনি মোহাম্মদ সাল্লাম আল্লাহকে কোনো দিন দেখিনি আল্লাহকে জানব কিভাবে আল্লাহর নাম এবং আল্লাহর গুণাবলী আল্লাহর নাম এবং আল্লাহর গুণাবলী যখন চলে আসবে অটোমেটিক আমি আল্লাহকে রব হিসেবে মানবো অটোমেটিক আমি আল্লাহকে ইলাহ হিসেবে মানবো এবং আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করব না এই জন্য আল্লাহর নাম এবং গুণাবলী আমাদেরকে জানতে হবে যার জন্য বিস্তারিত ওই বক্তব্যটা আপনারা দেখে নেবেন আজকের আলোচনার শেষে জরুরি কথা বক্তব্যের সময় শেষ হয়ে গেছে জরুরি কথা বলতে কি যে আজকে আমাদের দেশে আলহামদুলিল্লাহ সহি আকিদার দাওয়াতের যে প্রসার তার কিছু আলামত বোঝা যায় বিভিন্ন সম্মেলনের মাধ্যমে যেমন আজকে রাজশাহীতে একটা সম্মেলন হচ্ছে তাবলিগ ইস্তেমার আলহামদুলিল্লাহ আবার চোদ্দো পনেরো তারিখে জমিয়ত আহলে হাদিসের একটা সম্মেলন আছে আলহামদুলিল্লাহ আবার আগামী সাত এবং আটই মার্চ জামিয়া সালাফের সম্মেলন আছে যেখানে বাংলাদেশের সব সম্মেলনই তো অবশ্যই হয় কিন্তু জামিয়া সালাফের সম্মেলনের ব্যতিক্রম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে অনেক ইসলামিক স্কলার জ্ঞানী পণ্ডিত ব্যক্তি
আহলে হাদিস আন্দোলন আমাদের সংগঠন জমিয়ত আহলে হাদিসও আমাদের সংগঠন জামিয়া সালাফিও আমাদের সম্পদ এগুলো কারো পৈতৃক সম্পত্তি নয় সবই প্রত্যেক আহলে হাদিসের সম্পদ জমিয়ত আহলে হাদিস ও আহলে হাদিসের সম্পদ আহলে হাদিস আন্দোলন ও আহলে হাদিসের সম্পদ জামিয়া সালাফিও আহলে হাদিসের সম্পদ আমরা মনে কোনো সংকীর্ণতা না রেখে সবগুলোকে ভালোবাসবো সবার জন্য দোয়া করব এবং এই সম্মেলনগুলোতে উপস্থিত হওয়ার চেষ্টা করব আল্লাহ সুবহান তালা আমাদের তৌফিক দান করুক আল্লাহ মামি الحمد لله وحده و